Gracias, señor presidente. Con su permiso. Buenos días a todas, a todos. Hoy es primero de mayo, eh, hasta alcanzar la dignidad absoluta de todos los trabajadores. Es el compromiso que nos ha eh, y el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta es la sección quienes quieren las mentiras de la semana y vamos a iniciar porque es verdad lo que dice el presidente hace un momento que muchos, muchos periodistas y medios de comunicación ya más allá de la mentira parece que quieren hacer el ridículo. Es mentira que Aeroméxico dejará de operar en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Desde que se decidió cancelar el aeropuerto de Texcoco y se comenzó y terminó el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, las críticas no han cesado. Son continuas las burlas, descalificaciones y mentiras de opinadores, periodistas, medios de comunicación, personajes de la oposición, en redes sociales y también en, en los medios tradicionales. Han inventado de todo. Y vamos a hacer un breve recuento para refrescar la memoria. Que si la torre de control estaba inclinada, que no había acceso, que no hay pasajeros, que si es una central avionera, que si hay perros callejeros en las pistas, que si su construcción tuvo un sobrecosto, que si hay pocos vuelos, que si no es rentable. Pero todo esto ha caído por su propio peso porque hemos demostrado que es absolutamente falso. Sin embargo, no paran de volar. El más nuevo intento, la nueva mentira, fue que Aeroméxico sacaba sus vuelos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El periódico La Crónica y el columnista Enrique Muñoz reportaron el fin de semana pasado que Aeroméxico dejaría de operar en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pero fue falso. La cabeza del diario señala, fracaso de la IFA ante la salida de Aeroméxico. Y en X, Enrique Muñoz aseguró que la aerolínea saldría de la IFA debido a la falta de rentabilidad, pero resultó falso. Sin embargo, comenzó a diseminarse la mentira en redes sociales mediante granjas de cuentas automatizadas y bots. Ya sabemos que esto pasa continuamente, lanzan una mentira y... Eh, la caja de resonancia suelen ser o los comunicadores de los medios tradicionales o bien las redes sociales. La misma empresa Aeroméxico desmintió la pifia y aclaró, él escribió a cuenta, en su cuenta de Twitter, desde el aeropuerto internacional Felipe, eh, del, del aeropuerto internacional de la Ciudad de México y el aeropuerto internacional eh, Felipe Ángeles, te seguiremos conectando a todos nuestros destinos en México y el mundo. Nos vemos en tu próximo vuelo. Ya vimos que resultó falso. Algunos, eh, gracias eh, a los internautas y a los usuarios de redes sociales que compartieron eh, el comunicado, el desmentido de Aeroméxico, eh, desmintiendo la versión de Núñez principalmente. Y vamos a decir que Aeroméxico continuará volando desde el AIFA. Actualmente Aeroméxico tiene 234 operaciones a la semana, eh, 117 salidas y 117 llegadas. Conecta con 10 destinos nacionales. Colima, Cancún, Durango, Guadalajara, Mérida, Morelia, Monterrey, Oaxaca, Puerto Vallarta y Veracruz. Además, Aeroméxico tiene dos vuelos internacionales hacia Houston y McAllen. No es raro que intenten desprestigiar una de las obras más importantes de las últimas décadas, construida en tiempo récord por ingenieros militares con estricto apego a la austeridad republicana. El AIFA sigue creciendo. Y aquí, bueno, vamos a decir algunas cifras de cómo vamos. En abril de 2024 tuvo 145 operaciones diarias y se mueven 16.495 pasajeros por día en promedio. A pesar de los ataques, las burlas, las mentiras, el AIFA va. Ya alcanzó un punto de equilibrio entre ingresos y gastos. Y eso que se acaba de construir. Los primeros cuatro meses de 2024, el AIFA tuvo ingresos por 721.9 millones de pesos. En contraste, sus gastos eh, ascendieron a 557.15 millones de pesos. Así, el AIFA logró las ganancias netas de 164.75 millones de pesos. Y aunque les dé coraje y aunque quieran regresar con sus privilegios, a sus privilegios, el AIFA va. Ya no hay nada más que decir. 
Esa es la noticia falsa de la semana, la que más corrió. 